ओके मन को एनएसएसओ वो चवरी सारीगा तम रिपोर्ट ने जी अं रेवे पदकोड़ संवस रेवे पदको पन्े आर्थिक संवसरा अरव एनदव रौंड प्रकार अरवे एनदव रौंड प्रकार अंडी यूजुअल स्टेटस् अनेंप्लायट यूजुअल स्टेटस् अनेंप्लायट अंटेनि अंत साधारण स्थित निरुद्योग साधारण स्थित निरुद्योग अनेंटे ग्रामीण प्रांाल पट प्राथमिक ग्रामीण प्राथा पेदरक शातम वन पाइंट सवन पर्सेज उठे साधारण स्थित निरुद्योग पटाल पर्संटेज उइंट फोर पर्संटेज उ अदे विधा टोटल इंडिया पर्संटेज उ रेट रे नैक्स्ट करे वीक्ली स्टेटस अनेंप्लायट वारम वारी स्थित निरुद्योग ग्रामल में एंत पर्सेज उइंट फोर उ पट प्राथा पाइंट नागू उ आलिया भारत देश मोतमें एंत शातम अंटे मूड पाइंट एडू शात कल नैक्स्ट करे डेली स्टेटस अनेंप्लायट रोजुारी स्थित निरुद्योग ग्रामीण प्राता पाइंट एडुटे पट प्राता पाइंट ईदी टोटल इंडिया फाइव पाइंट सिक्स पर्संटेज ईद आर शात उ ईद पाइंट आर शात कल अदे विधा मन को एनएसएसओ वो पंद रे डेबई मूड संवसर यूजुअल स्टेटस अनेंप्लायट करे वीक्ली स्टेटस अनेंप्लायट करे डेली स्टेटस अनेंप्लायट कनक चूस पंद रेबई रेबई मूड संवस पाइंट आर शात उठे करे मैं यूजुअल स्टेटस अनेंप्लायट साधारण स्थित निरुद्योग वन पाइंट सिक्स उठे रेवे पद्धति पंद लेटेस्ट डेटा कूसक ईद शात वी रेवे पंद इन संवस नाट की नागुरी पाइंट एम शात वे इवे इरवे संवसरा फोर पाइं टू पर्सेजी करे वीक्ली स्टेटस् वारम वारी स्थित निरुद्योग कूस इक रेवे पंद रेबई रेबई मूड आर्थिक संवसरा पाइंट मूड शात कल फोर पाइंट थ्री उठे रेवे पद्धति पंद आर्थिक संवसरा पाइंट सवन पर्सेज वी डेली स्टेटस अनेंप्लायट मन को नाट अवेलबल असल इवेदी वेटा इवे डेली वारी चक् नैक्स्ट वन अंडी रेवे पंद इरव संवसरा यूजुअल स्टेटस अनेंप्लायट फोर पाइंट एट वस्ते करे वीक्ली स्टेटस अनेंप्लायट एट पाइंट एट वे रेवे इरव इरव संवस मैं एंत पर्सेज उ फोर पाइंट टू उ करे वीक्ली स्टेटस अनेंप्लायट सैंट फाइव पर्संटेज अने कदी इधी मन को लेटेस्ट रिपोर्ट मन को संघटित रंग असंघटित रंग अने संघटित रंग अंटेटी संघटित रंग मरी असंघटित रंग संघटित रंग असंघटित रंग दीनने नियत रंग अनियत रंग अटार व्यवस्थीकृत रंग अव्यवस्थीकृत रंग अटार संघटित रंग अंटेटी अंटे संघटित रंग अंटेटी ओके प्रभुत्म चेत गुर्ति पमस्थ देन चेत गुर्ति पी अं प्रभुत्म चेत गुर्ति पमस्थर चेत गुर्ति पी अं प्रभुत् चेत ओके असंघटित रंग अंटेदी अंत अनारगन सैक्टर अन अव्यवस्थीकृत रंग अटार प्रभुत्म चेत गुर्ति पी रे मध्य तेड़ एम उठा संघटित रंग अंत प्रभुत्म चेत गुर्ति पाए वील को उद्योग भद्रता उ इंदो पे कार्मिक मरी 
అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసేటువంటి కార్మికులకు ఆ భద్రత ఉంటుందా అంటే ఉండదండి ఉద్యోగ భద్రత ఉంటుందా అంటే ఉండదు నెక్స్ట్ వన్ అండి వేతన భద్రత కూడా ఎక్కడ కనపడుతుందండి అంటే సంఘటిత రంగంలో ఉంటుంది అసంఘటిత రంగంలో వేతన భద్రత అనేటువంటిది ఉండదు ఎక్కువసేపు పని చేయించుకునేది ఎవరండి అంటే అసంఘటిత రంగంలో నిర్ణీత కాల వ్యవధి ప్రకారం గవర్నమెంట్ పెట్టేటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం పనిచేసేది సంఘటిత రంగం నెక్స్ట్ స్త్రీ పురుషులకు ఇద్దరు కూడా వేతనాలు ఎక్కడ సమానంగా ఉంటాయండి అంటే సంఘటిత రంగంలో ఉంటాయి స్త్రీకి పురుషులకు వేతనాలలో తేడాలు ఎక్కడ కనపడతాయండి అంటే అసంఘటిత రంగంలో కనపడుతూ ఉంటాయి చైల్డ్ లేబర్స్ బాల కార్మికులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఎక్కడుంటారండి అంటే మనకు ఎక్కడ కనపడతారండి అంటే అసంఘటిత రంగంలో ఉంటారు మరి సంఘటిత రంగంలో కనపడతారా చైల్డ్ లేబర్స్ బాల కార్మికులు ఎక్కడైనా కనపడతారా అంటే కనపడరండి నెక్స్ట్ హెల్త్ కార్డ్స్ అంటే ఆరోగ్యపరంకి సంబంధించినటువంటి భద్రతా కార్డులు అండి ఓకే ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత బెనిఫిట్స్ ఇవ్వటం ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ జరుగుతున్నాయండి అంటే సంఘటిత రంగంలోనే జరుగుతున్నాయి మరి అసంఘటిత రంగంలో ఉన్నాయా అంటే అసంఘటిత రంగంలో లేవు ఓకే మరి భారతదేశంలో ప్రస్తుతానికి అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసేటువంటి కార్మికులు ఎక్కువగా కనపడుతున్నారు సంఘటిత రంగంలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు తక్కువగా కార్మికులు అనేటువంటివి కనపడుతున్నారు మరి భారతదేశంలోనండి ఇండియాలో ఇండియాలో పేదరికాన్ని మరియు నిరుద్యోగాన్ని తగ్గించడానికి భారత ప్రభుత్వం అనేకమైన పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది వాస్తవానికి భారతదేశంలో నాలుగో ప్రణాళిక నుండే చాలా సీరియస్గా తీసుకోవటం జరిగింది పేదరికాన్ని మరియు నిరుద్యోగాన్ని తగ్గించడానికి అనేకమైన పథకాలను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది వాస్తవానికి మన ఇండియాలో ఏమనుకున్నారండి భారతదేశంలో ప్రణాళికలు విజయవంతము అయితే ప్రణాళికలు విజయవంతమైనాయి అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా పేదరికము నిరుద్యోగము తగ్గుతుంది అనుకున్నారు కానీ మనకు తగ్గలేదు దీంతో ప్రత్యేకంగా నాలుగో ప్రణాళిక నుండే మనకు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది పేదరికాన్ని నిరుద్యోగాన్ని తగ్గించడానికి మనకు ఎస్పెషల్లీ ఆరో ప్రణాళికలో నిరుద్యోగ నిర్మూలన ప్రణాళికగా చెప్పడం జరిగింది ఐదవ ప్రణాళికలో పేదరిక నిర్మూలన ప్రణాళికగా ఇందిరాగాంధీ గరీబీ హఠావ అన్నది నాలుగవ పంచవర్ష ప్రణాళికలో మనకు ఇక్కడ పేదరికాన్ని నిరుద్యోగాన్ని తగ్గించడానికి ఒకటి స్వయం ఉపాధి పథకాలు స్వయం ఉపాధి పథకాలు మరొకటి ఉపాధి హామీ పథకాలు ఉపాధి హామీ పథకాలు స్వయం ఉపాధి పథకాలు మరియు ఉపాధి హామీ పథకాలను ఈ రెండు పథకాలను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది స్వయం ఉపాధి పథకాలు ఉపాధి హామీ పథకాలను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది వీటి గురించి మనం చూద్దాం ఫస్ట్ ఉపాధి హామీ పథకాలు అనేటువంటి అంశాన్ని గురించి చూద్దాం భారతదేశంలో ఉపాధి అవకాశాలను పెంచడం కోసం భారత ప్రభుత్వం ఏం చేసిందో చూద్దాం మనకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు ఆర్థిక సంవత్సరంలోనండి మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండి మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండి ఉపాధి హామీ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది ఉపాధి హామీ పథకం ప్రవేశపెట్టింది ఎగ్జామ్లో అడిగాడు మనకు ఉపాధి హామీ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టిన తొలి రాష్ట్రము ఏది అని ఇచ్చాడండి ఓకే ఉపాధి హామీ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టినటువంటి తొలి రాష్ట్రము ఏదండి అంటే మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండి ఏ ఇయర్లోనండి అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సంవత్సరానికి పేదవారికి బిలో పావర్టీ లైన్లో ఉన్నటువంటి దారిద్ర రేఖ దిగున ఉన్న ప్రజలకు సంవత్సరానికి వంద రోజులు పని కలిపియాలి ఆ వంద రోజుల పనికి వేతనానికి బదులుగా ఆహారపు ధాన్యాలను ఇచ్చేటువంటి వారు ఈ పథకము మహారాష్ట్రలో బాగా సక్సెస్ఫుల్ అయిందండి కొంతవరకు ఉపాధిని కల్పించారు వేతనానికి బదులుగా ఆహారపు ధాన్యాలను ఇచ్చేటువంటి వారు అయితే 
జనతా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదవ సంవత్సరంలో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్లోనండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదవ సంవత్సరంలో సారీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడవ సంవత్సరంలో పనికి ఆహార పథకం పనికి ఆహార పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ అనేటువంటి పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం ఏదండి అంటే జనతా ప్రభుత్వం అండి ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ అనేటువంటి స్కీమ్ను ప్రవేశపెట్టినటువంటి ప్రభుత్వం ఏదండి అంటే జనతా ప్రభుత్వము ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ అనేటువంటి స్కీమ్ను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది పనికి ఆహార పథకం ఏంటి పనికి ఆహార పథకం యొక్క ప్రాధాన్యత ఇంపార్టెన్సీ ఏంటి ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ స్కీమ్ యొక్క ఇంపార్టెన్సీ ప్రాధాన్యత ఏంటి ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ స్కీమ్ యొక్క ప్రాధాన్యత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడవ సంవత్సరంలో పనికి ఆహార పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది భారతదేశం మొత్తం వర్తింపజేశారు సంవత్సరానికి పేదరికంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు వంద రోజులు పని కలిపియాలి ఈ వంద రోజుల పనికి ఆహారానికి బదులుగా వేతనాలకు వేతనాలకు బదులుగా ఆహారపు ధాన్యాలను ఇచ్చేటువంటి వారు సేమ్ అండి ఫస్ట్ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడితే అదే కాన్సెప్ట్ తోటి జనతా గవర్నమెంట్ ఇండియా మొత్తం కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఆ తరువాత ఇందిరాగాంధీ పవర్లోకి రావడంతో పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో ఎవరండి పవర్లోకి వచ్చిందండి అంటే ఇందిరాగాంధీ అధికారంలోకి రావడంతో ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ స్కీమ్ను పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో నేషనల్ ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ స్కీమ్గా పేరును మార్చారు నేషనల్ ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ స్కీమ్గా నేషనల్ ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ స్కీమ్గా పేరును మార్చారు జాతీయ ఆహార నేషనల్ ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ జాతీయ పనికి ఆహార పథకంగా జాతీయ పనికి ఆహార పథకముగా పేరును మార్చారు సేమ్ అండి ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ స్కీమ్నే ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఫుడ్ ఫర్ నేషనల్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో ఎన్ఆర్ఈపిగా పేరును మార్చింది సారీ అండి ఎన్ఆర్ఈపిగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో ఎన్ఆర్ఈపిగా పేరును మార్చారు ఎన్ఆర్ఈపి మీన్స్ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి పథకం జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి పథకం జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి పథకముగా పేరును మారవటం జరిగింది ఎన్ఆర్ఈపిగా పేరును మార్చారు ఎన్ఆర్ఈపి మీన్స్ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్గా పేరును మార్చింది ఇందిరాగాంధీ సేమ్ కాన్సెప్ట్ వంద రోజులు పని కలిపియాలి ఈ వంద రోజుల పనికి వేతనాలకు బదులుగా ఆహారపు ధాన్యాలను ఇచ్చేది అయితే అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడవ సంవత్సరంలో నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో ఆర్ఎల్ఈజిపి అనేటువంటి స్కీమ్ వచ్చింది ఆర్ఎల్ఈజిపి ఆర్ఎల్ఈజిపి అంటే ఏంటండి రూరల్ ల్యాండ్లెస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ రూరల్ ల్యాండ్లెస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ రూరల్ ల్యాండ్లెస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఇంపార్టెన్సీ ఓకే రూరల్ ల్యాండ్లెస్ రూరల్ ల్యాండ్లెస్ అంటే ఏంటండి భూమి లేని కార్మికులు రూరల్ ల్యాండ్లెస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ భూమి లేనటువంటి వ్యవసాయ కార్మికులకు వంద రోజులు పని కలిపియాలి ఇదేమో భూమి లేనటువంటి కార్మికులకు వంద రోజులు పని కలిపేయటం కోసం ఆర్ఎల్ఈజిపి అనే పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు రూరల్ ల్యాండ్లెస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ ఎన్ఆర్ఈపి స్కీమ్ ఏంటండి అంటే పేదరికంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు వంద రోజులు పని కలిపియాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రవేశపెట్టారు ఈ రెండు పథకాలు ఒకే రకంగా ఉండటంతో ఈ రెండు పథకాలను కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో వేరు వేరు ఎందుకు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో ఈ రెండు పథకాలను కూడా జేఆర్వై పథకంలో విలీనం చేశారు ఈ రెండు పథకాలను జేఆర్వై పథకంలో విలీనం చేయటం జరిగింది జేఆర్వై మీన్స్ జవహర్ రోజ్గార్ యోజన స్కీమ్లో జవహర్ రోజ్గార్ యోజన స్కీమ్లో విలీనం చేయటం జరిగింది ఈ రెండు పథకాలను జేఆర్వై జేఆర్వై మీన్స్ జవహర్ 
రోజ్గార్ యోజన స్కీంలో జవహర్ రోజ్గార్ యోజన స్కీంలో ఈ రెండు పథకాలను కూడా విలీనం చేయటం జరిగింది ఏ సంవత్సరంలోనండి అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ ఇయర్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ఎన్ఆర్ఈపిని ఆర్ఎల్ఈజిపి రెండు పథకాలను కూడా జేఆర్వై పథకంలో విలీనం చేశారు ఎందుకండి రెండు వేరు వేరు ఎందుకు ఓకే ఒక రోజు పేదరికంలో ఉన్న ప్రజలకు వంద రోజులు పని కల్పియాలి భూమి లేని వ్యవసాయ కార్మికులకు వంద రోజులు పని కల్పియాలి ఈ రెండు పథకాలను విలీనం చేసి నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో జేఆర్వైలో విలీనం చేశారు జేఆర్వై మీన్స్ జవహర్ రోజ్గార్ యోజన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో జేఆర్వైగా పేరును మార్చారు అయితే ఇదే స్కీమ్ను పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో జేజీఎస్వైగా పేరును మార్చారు ఇదే స్కీమ్ను పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో జేజీఎస్వైగా పేరును మార్చారు జేజీఎస్వై మీన్స్ జవహర్ గ్రామ సమృద్ధి యోజన జవహర్ గ్రామ సమృద్ధి యోజనగా పేరును మార్చారు జేఆర్వై పథకాన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో జేజీఎస్వైగా పేరును మార్చారు జేజీఎస్వై మీన్స్ జవహర్ గ్రామ సమృద్ధి యోజనగా పేరును మార్చారు సేమ్ కాన్సెప్ట్ అండి వంద రోజులు పని కలిపియాలి వ్యవసాయ కార్మికులకు పేదవారికి కానీ పేరు మార్చారు జేఆర్వై నుంచి జవహర్ రోజ్గార్ యోజన నుంచి జేజీఎస్వై జేజీఎస్వై మీన్స్ జవహర్ గ్రామ సమృద్ధి యోజనగా పేరును మారటం జరిగింది దీంతో పాటు అండి మనకు పివి నరసింహారావు అండి ఎంప్లాయ్మెంట్ అసూరెన్స్ స్కీమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అసూరెన్స్ స్కీమ్ను పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ప్రవేశపెట్టారు కరువు ప్రాంతాలలో కరువు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలలో సంవత్సరానికి వంద రోజులు పని కలిపియాలి ఉపాధిని అందించాలి కరువు ప్రాంతాలలో సంవత్సరానికి వంద రోజులు పని కలిపేయటం కోసము ఎంప్లాయ్మెంట్ అసూరెన్స్ స్కీమ్ను పివి నరసింహారావు ప్రవేశపెట్టాడు ఇది కూడా ఉపాధి హామీ పథకంలానే ఉండేది కరువు ప్రాంతాలలో వంద రోజులు పని కలిపియాలి ఈఏఎస్ జేజీఎస్వై యొక్క ఇంపార్టెన్స్ జవహర్ గ్రామ సమృద్ధి యోజన యొక్క ప్రాధాన్యత ఏందండి అంటే జవహర్ గ్రామ సమృద్ధి యోజన యొక్క ప్రాధాన్యత ఏందండి అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది నైన్టీ నైన్టీ నైన్లో జేజీఎస్వైను ప్రవేశపెట్టారు జవహర్ గ్రామ సమృద్ధి యోజన స్కీమ్ను ప్రవేశపెట్టారు ఈ స్కీమ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ప్రాధాన్యత ఏందండి అంటే జవహర్ గ్రామ సమృద్ధి ఇది గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజల్లో పేదరికంలో ఉన్న వారికి వంద రోజులు పని కల్పియాలి భూమి లేని కార్మికులకు వంద రోజులు పని కలిపాలి మళ్ళీ ఈ రెండు పథకాలు వేరువేరుగా ఉండటంతో ఈ రెండు పథకాలను రెండు వేల ఒకటవ సంవత్సరంలో ఎస్జీఆర్వైలో విలీనం చేశారు సంపూర్ణ గ్రామీణ రోజుగారి యోజన సంపూర్ణ సంపూర్ణ గ్రామీణ రోజ్గార్ రోజ్గార్ యోజన స్కీంలో విలీనం చేయటం జరిగింది సంపూర్ణ గ్రామీణ రోజ్గార్ యోజన స్కీంలో విలీనం చేయటం జరిగింది సంపూర్ణ గ్రామీణ రోజ్గార్ యోజన స్కీంలో విలీనం చేయటం జరిగింది ఏ సంవత్సరంలోనండి అంటే రెండు వేల ఒకటవ సంవత్సరంలో ఎస్జీఆర్వైలో విలీనం చేశారు ఎస్జీఆర్వై మీన్స్ సంపూర్ణ గ్రామీణ రోజ్గార్ యోజన స్కీంలో రెండు వేల ఒకటవ సంవత్సరంలో విలీనం చేయటం జరిగింది ఓకే జేజీఎస్వైను ఈఏఎస్వై ఈఏ ఈఏఎస్ రెండు పథకాలను రెండు వేల ఒకటిలో ఎస్జీఆర్వైలో విలీనం చేయటం జరిగింది సంపూర్ణ గ్రామీణ రోజ్గార్ యోజన స్కీంలో విలీనం చేయటం జరిగింది ఇదేందండి కరువు ప్రాంతాలలో ఉన్న వారికి వంద రోజులు పని కలిపియాలి గ్రామీణ పేదరికంలో ఉన్నటువంటి వారికి వంద రోజులు పని కలిపియాలి అదేవిధంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో వ్యవసాయపు భూములు లేని వ్యవసాయ కార్మికులకు వంద రోజులు పని కలిపియాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఎస్జీఆర్వైను ప్రవేశపెట్టారు ఈ ఎస్జీఆర్వై నండి రెండు వేల నాలుగవ సంవత్సరంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము ఏమని పేరు మార్చిందండి అంటే నేషనల్ ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ స్కీముగా నేషనల్ ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ స్కీమ్గా పేరును మార్చారు ఏ సంవత్సరంలోనండి అంటే రెండు వేల నాలుగవ సంవత్సరంలో నేషనల్ ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ స్కీమ్గా జాతీయ పనికి ఆహార పథకంగా జాతీయ పనికి ఆహార పథకంగా రెండు వేల నాలుగవ సంవత్సరంలో పేరును మారవటం జరిగింది టూ థౌజండ్ ఫోర్లో 
జాతీయ పనికి ఆహార పథకముగా నేషనల్ ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ స్కీమ్ గా పేరును మారవటం జరిగింది ఏ సంవత్సరంలోనండి అంటే రెండు వేల నాలుగవ సంవత్సరంలో నేషనల్ ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ స్కీమ్ గా పేరును మారవటం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో నేషనల్ ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ స్కీమ్ నే నేషనల్ ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ స్కీమ్ నే రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరంలో నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ చేయటం జరిగింది నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ జాతీయ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం ఓకే జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టము చేయటం జరిగింది ఓకే ఈ చట్టము అండి జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం అమల్లోకి వచ్చింది ఎప్పుడండి అంటే సెకండ్ ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఆరు నుండి సెకండ్ ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఆరు నుండి నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్గా జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకంగా ఉపాధి హామీ పథకంగా పేరును మార్చారు జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకంగా నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్గా రెండు వేల ఆరవ సంవత్సరంలో పేరును మార్చారు సెకండ్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ సిక్స్న ఓకే రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరం జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం చేయటం జరిగింది రెండు వేల ఆరు సెకండ్ ఫిబ్రవరిన ఈ పథకము అనేటువంటిది అమల్లోకి వచ్చింది ఈ పథకము బండ్లపల్లి అనేటువంటి గ్రామంలో బండ్లపల్లి బండ్లపల్లి అనేటువంటి గ్రామంలో ఇది అనంతపూర్ జిల్లాలోనండి అప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు అనంతపూర్ అనంతపూర్ జిల్లాలో ఏ జిల్లాలో ప్రారంభించారండి ఈ స్కీమ్ను అంటే అనంతపూర్ జిల్లాలో ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది బండ్లపల్లి గ్రామంలో అనంతపూర్ జిల్లాలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ పథకాన్ని అప్పటి ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ అప్పుడు ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించడం జరిగిందండి ఈ పథకం యొక్క ప్రాధాన్యత ఇంపార్టెన్స్ ఏందండి అంటే ఇన్ని రోజులు పని చేయండి ఆహారపు పదార్థాలు ఇచ్చేది సంవత్సరానికి వంద రోజుల పని కల్పిస్తాము ఆ వంద రోజుల పనికి ఏమి ఇచ్చేది వేతనాలు ఉండకపోయేది వేతనాలకు బదులుగా ఏమిచ్చేదండి అంటే వేతనానికి రీప్లేస్మెంట్లో ఏమిచ్చేదండి అంటే వేతనానికి బదులుగా ఆహారపు ధాన్యాలను ఇచ్చేది కానీ ఈ పథకంలో ఏందండి అంటే ఆహారపు ధాన్యాలు కాదండి సంవత్సరానికి వంద రోజుల పని కలిపియాలి ఆ వంద రోజుల పనికి వేతనాలను ఇవ్వటం జరిగేది ఎలాంటి చదువుతో పరిజ్ఞానము అనేటువంటిది అవసరము లేదు ఎలాంటి పరిజ్ఞానము అవసరము లేదు ఎలాంటి చదువుతో అవసరము లేదు ఓకే శ్రామిక శక్తి కలిగినటువంటి పనులు కల్పిస్తారు ఈ పథకంలో ఈ పథకంలోనండి స్త్రీ పురుషులకు వేతనాలు సమానంగా ఉంటాయి మామూలుగా లేబర్ వర్క్స్ ఎలా ఉంటాయండి స్త్రీ పురుషులకు స్త్రీలకు తక్కువ వేతనం ఉంటుంది పురుషులకు ఎక్కువ వేతనం ఉంటుంది కానీ ఇందులో అలా కాదండి స్త్రీ పురుషులకు వేతనాలు సమానంగా ఉంటాయి ఓకే సంవత్సరానికి వంద రోజులు పని కల్పియాలి ఓకే అండి ఈ వేతనాలు కూడా ఇప్పుడు మనకు బ్యాంక్ అకౌంట్ల ద్వారానే ఇవ్వటం జరుగుతుంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓకే జాబ్ కార్డు అప్లై చేసుకున్న గ్రామ పంచాయతీ ఆఫీసులో పదిహేను రోజుల్లో ఉపాధిని కల్పియాలి ఒకవేళ ఉపాధిని కల్పియకుంటే పావు వంతు జీతం అనేటువంటిది ఇవ్వాల్సి వస్తుందండి పదిహేను రోజులు ఆ తర్వాత కూడా కల్పియకుంటే హాఫ్ శాలరీ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది పని కల్పియకుంటే పని చేసేటువంటి ప్రాంతంలో అనుకోకుండా మరణిస్తే ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ఇస్తాడు గ్రామ పరిధిలోనే ఉపాధిని చూపించాలి గ్రామ పరిధిలోనే ఉపాధిని కల్పియాలి గ్రామ పరిధి దాటి గ్రామము అనేటువంటిది దాటుతుంది గ్రామ పరిధి దాటి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి గ్రామ పరిధి దాటి మరో ఊరిలో కానీ ఎక్కడ పని చూపించాలనుకోండి దానికి సంబంధించిన ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్సెస్ రవాణా ఖర్చును కూడా ప్రభుత్వమే ఇస్తుంది ఓకేనండి 
ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికండి ఈ పథకాన్ని అండి జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని నేషనల్ రూరల్ ఎన్ఆర్ఈపి నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ను మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్గా మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్గా పేరును మార్వటం జరిగిందండి మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకముగా పేరును మారటం జరిగింది మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకముగా పేరును మార్చారు ఏ రోజునండి అంటే సెకండ్ అక్టోబర్ రెండు వేల తొమ్మిదిన ఓకే ఇక్కడ మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్లో ఈ సంవత్సరము రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు బడ్జె బడ్జెట్లో నుండి ఈ స్కీమ్కి ఈ స్కీమ్కి మొత్తం ఎన్ని కోట్ల రూపాయలను అలాట్ చేశారండి అంటే కేటాయించడం జరిగిందండి అంటే అరవై వేల కోట్ల రూపాయలు అరవై వేల కోట్ల రూపాయలను ఈ పథకానికి కేటాయించడం జరిగింది సిక్స్టీ థౌజండ్ క్రోడ్స్ అమౌంట్ అనేటువంటిది ఈ పథకానికి కేటాయించడం జరిగిందండి ఏ స్కీమ్ అండి అంటే ఎన్ఆర్ఈ జీపీ అనేటువంటి పథకానికి అరవై వేల కోట్ల రూపాయలను కేటాయించడం జరిగింది ఈ స్కీంలోనండి ప్రస్తుతానికి మన తెలంగాణలో వాస్తవానికి రెండు వందల యాభై ఏడు రూపాయలు ఉంటే పదిహేను రూపాయలు పెరిగిందండి అంటే రెండు వందల డెబ్బై రెండు రూపాయలు ఇస్తున్నాడు అండి ఒకరోజు వేతనముగా రెండు వందల డెబ్బై రెండు రూపాయలు ఇస్తున్నాడు అత్యధిక వేతనం ఇస్తున్నటువంటి రాష్ట్రం ఏదండి అంటే హర్యానా అండి ఓకే మూడు వందల ముప్పై నాలుగు రూపాయలు ఉండే గతంలో ఇప్పుడు పదిహేను రూపాయలు పెరిగింది అంటే ఎంత వస్తుందండి మూడు వందల నలభై తొమ్మిది రూపాయలు త్రీ ఫార్టీ నైన్ వస్తే అతి తక్కువ శాలరీ అతి తక్కువగా మధ్యప్రదేశ్లోను ఛత్తీస్గఢ్లోను రెండు వందల పంతొమ్మిది రూపాయలు వస్తుందండి హరి మన ఛత్తీస్గఢ్లోను మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రెండు వందల పంతొమ్మిది రూపాయలు వస్తుంది అతి తక్కువగా వస్తుంది రెండు వందల పంతొమ్మిది రూపాయలు అతి తక్కువగా వస్తుంది అతి ఎక్కువగా వచ్చేది ఏదండి అంటే హర్యానా సిక్కింలో ఒక మూడు జిల్లాల్లో ఎక్కువగా ఉంది మూడు జిల్లాల్లోనే మొత్తం కాదండి సిక్కిం మొత్తంలో కాకపోతే రాష్ట్రాల పరంగా చూస్తే హైయెస్ట్గా వచ్చింది ఏదండి అంటే హర్యానా రాష్ట్రంలో రావటం జరిగింది అయితే ఇందులో ఉపయోగించేటువంటి లెటర్ ప్యాడ్ పేరు ఏమిటండి అంటే సారాంశ్ ఇప్పుడు మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్లో లెటర్ ప్యాడ్ ఏమన్నా అధికారులకు లెటర్ రాయాలి అండి అంటే హెడ్ లైన్ ఏముంటుందండి అంటే సారాంశ్ అనేటువంటి లెటర్ ప్యాడ్ అనేటువంటిది మనకు కనపడుతుందండి ఇది దేనికి సంబంధించిందండి అంటే ఉపాధి హామీ పథకానికి సంబంధించినటువంటి పథకం అండి ఉపాధి హామీ పథకానికి సంబంధించినటువంటి పథకము